സോ നമ്മൾ ഈ ഈ സെഷനിൽ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ അത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ എന്നല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ക്യാരക്ടർ പേരൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓസ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ വഴിയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഫാക്ടർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ജീൻ ആന്ന് പറഞ്ഞു ജീൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഡി എൻ എയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മിക്കവാറും ഡി എൻ എനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസും ആ ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ തന്നെയാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാം ഇത് വളരെ ഈസിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മനസ് പരമാവധി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തക്ക രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡി എൻ എ ഇസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ദ ഹാവ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആസ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഡി എൻ എ ചിലപ്പോൾ വൈറസസിൻ്റെ അകത്ത് വൈറസസിന് നമ്മൾ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ പെടുന്നില്ല ദറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലിവിങ് ഒബ്ജെക്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ മാത്രമാണ് അത് എന്താവുള്ളൂ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ആർ എൻ എ ഈസ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഇൻ സെർട്ടൻ വൈറസസ് വൈറസസിൽ മാത്രമാണ് ആർ എൻ എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിനകത്തും ഡി എൻ എ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ആർ എൻ എയുടെ റോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സി ഹിയോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ദറ്റ് ഈസ് എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ എന്തിന് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എ എന്ന് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ആണ് എം ആർ എൻ എ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡാപ്റ്റർ ആർ എൻ എ ദറ്റ് ഈസ് ടി ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ അഡാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ടി ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ എൻ എയിലെ ഓരോ കോഡോണിനെ റീഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് വന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ടി ആർ എൻ എക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടി ആർ എൻ എനെ അഡാപ്റ്റർ ആർ എൻ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോസോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർ എൻ എ ആണ് ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ ആർ എൻ എ അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആർ ആർ എൻ എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു 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 പെക്യൂലിയർ റോൾ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ റൈബോസോമിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ റൈബോസോമിനെയൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരച്ച് പഠിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോം ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗ് സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോം ഈ സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന റൈബോസോം ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്ട്രക്ചറൽ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചറൽ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ദെർ ആർ കാറ്റലറ്റിക് ആർ എൻ എ കാറ്റലറ്റിക് ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോമിൽ ഒരു ആർ എൻ എ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആർ എൻ എക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ
then endakka properties aanu genetic material kaanikkunne allengi edokka criteria a genetic material has to be fulfilled to be as a genetic material adayade dna ke edokka criteria edokka criteria fulfill cheyidalana oru biomolecule ne genetic material ait act cheyan kariyunne adana adutha point namukku padikkanalla pinne namukku replication enginiyana before the cell division how the dna is undergoing Uh, doubling or replication that we have to study pinne namukku transcription process we have to study in this chapter transcription nu parnale namukku ariya dna it will be expressed in the form of a protein or a character enginiyana or character ait allengi or protein ait express cheyina adine ulla mediator nammal parnu messenger rna aa oru protein undaakan vendittulla message pass cheyina messenger rna appo aa oru process enginiyana messenger rna ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ദെൻ ജനറ്റിക് കോഡോൺ ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നുണ്ടാവുന്ന മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എയിൽ ഓരോ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡും ഓരോ ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോ ജനറ്റിക് കോഡോൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് കൂടി ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ജനറ്റിക് കോഡോൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ഓരോ ജനറ്റിക് കോഡോണും ഏതൊക്കെ അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്ക് കോഡോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർ കോഡോൺസ് ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് ജനറ്റിക് കോഡോൺ പോർഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ആർ എൻ എ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി ആർ എൻ എ ഇറ്റ് വിൽ അഡാപ്റ്റ് ഓൺ എം ആർ എൻ എ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അമിനാസിൽ അതായത് ഓരോ ആ എം ആർ എൻ എയുടെ ഓരോ കോഡോണിലും അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ടി ആർ എൻ എ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ടി ആർ എൻ എ അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവെച്ച് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്ൻ ഓർ എ പോളിമർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ആ പോളിമർ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അതേപോലെ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോ എപ്പോക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നോ ചെയ്യണോ അപ്പൊ മാത്രമേ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേഷൻ എപ്പ അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം എപ്പ അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം ആ ജീൻ റെഗുലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ടിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ജീനിനെ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ജീനോമിനെ നമ്മള് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് റീഡ് ചെയ്ത് ഏത് തരത്തിലാണ് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഓ ഏത് ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക്ക് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദ ഡി എൻ എ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസം രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിന് തമ്മിൽ മോളിക്കുലാർ ലെവലിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് അതിനകത്ത് ഡി എൻ എ പോളിമോർഫിസ് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ സൊ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ now we will see one by one nammal parnu dna is the genetic material alle adey pole thanne kaanunnadana rna pakshe rna it act as act for several purposes as structural rna adapter rna messenger rna as well as catalytic rna nu parnu appo nammal adu പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അല്ലെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് പല ഓർഗാനിസത്തിലും കാണുന്നത് ഡി എൻ എ ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാൻഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക
bacteria ne infect cheyina virus ne yana nammle bacteriophage nu parayna keta nammle parnu double stranded dna it is present in all the organism except the viruses alle appo nammle virus la ana single stranded dna 5x174 parna keta so the next one which are, they have given that is bacteriophage lambda lambda bacteriophage ഇതിനകത്ത് ബേസ് പെയർ ആയിട്ടാ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് അവരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വൈറസില് ആർ എൻ എയും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് കമ്പൽസറി ഒന്നും ഇല്ല ഈ ആർ എൻ എയും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയും എവിടെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ സോറി വൈറസിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും എന്തിനകത്ത് വൈറസസിനകത്ത് കേട്ടോ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ലാംഡ ഇറ്റ് ഹാസ് Forty eight thousand five hundred and two base pairs. Okay, forty eight thousand five hundred and two base pairs are present in it. Okay, now if you see Escherichia coli, Escherichia coli, what is that? One bacteria, it has the number four point six into ten raised to six base pairs. 4.6 into 10 raised to 6 base pairs അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീനോമിൽ ഒരു ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ആണ് കേട്ടോ സി വാല്യൂ സി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ സി വാല്യൂ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർ ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഇതിനകത്ത് എത്ര ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ ബേസ് പെയേഴ്സ് ആ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ ബേസ് പെയേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ ബേസ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം ബേസ് പെയർ ഒരു ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡിന്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നുപോലെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ബേസ് പെയേഴ്സിന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നുപോലെ ആർ എൻ എയുടെ കേസില് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയുടെ കേസില് ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ആർ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് അപ്പൊ നമ്മള് ദിസ് ആർ എൻ എ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ബോത്ത് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ആസ് പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയ്ൻ രണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയ്ൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയ്ൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ